这人可是我押来的，见不着皇上，谁也别想让我放人。三叔又着急了，不是？口谕还没说完呢。说呀，让你三叔在外边候着，有一个跟他一样蠢的人要见。你到这儿来干什么？皇上让我在这儿等你，等咱们两个商量好了怎么骗他再进去。你怎么又骗皇上？我可没骗啊！我没骗呀、啊，我什么都不知道。从你那儿抓来的三个人，我给送过来了。我告诉你，我这是奉旨接近靖难尼姑。我刚有点头绪，你参进来捣什么乱呀、啊？我捣乱，你也不肯告诉我呀？奉不奉旨的，还不是你一个人说了算。二位王爷，皇上下午要和国师下棋，二位王爷要没什么大事儿，就不必见面了。有大事儿。要问问皇上，我接来那三个人怎么处置？哪三个人？给我看看，两个金银小馒头，两片藕，一碗银耳汤，进的香。您看这个干什么？我吃什么都要记下来吗？是，您得皇上临幸，一个月之内为请喜脉之前。吃喝行走如厕洗漱睡眠都有人专门记录，万一怀了龙种，御医能调档案查看柜体。哦，那万一我请下喜脉，诞下龙种，那就提前恭喜了。您就要在太子妃的东宫附近添置一座金舍，宫女太监增加一倍，由上仪和太子妃亲自照顾起居，称号也是要改的。不管是皇子还是公主，册封一个贵妃是免不了的。衣服、首饰、胭脂、水粉、月历、银子也都不一样了。跟我姐姐一样吗？安贵妃无所出，自然不同。那有什么意思的？哪儿也不能去。最近，我听到他们在说闲话。你有听过吗？奴婢不常来，未曾听过。他们说，如果这一次我无所出，就连皇上也要跟着被笑话。太子、赵王、汉王都等着看笑话，你会不知道。这是什么话？哪个烂舌根子奴婢说的？我去撕了他的嘴！我自然是不会告诉你的，你跟他们啊是一伙的，表面上看起来一本正经，背地里还不知道做出什么坏事呢。彪飞，记录得给我。记录，两片藕。
两根豆腐、馒头，这都记得下，滚吧你！把姐妹们都叫到执事房，尚怡有话对大家说。好。你说，过去，不知道啊，过去就知道。姐妹们辛苦了啊！我姑姑听说你们跑到嫖妃面前说太子、汉王、纣王的坏话，喜脉请不下来，连皇上的笑话都敢看。没人那样说，那就是风刮来的。这风还真怪。把诊断话刮到人耳朵里，你刮一个给我看看。我姑姑说了，各位都是宫里的老人了，知道什么该说，什么不该说，也知道有的话不承认被打得更惨。咱们就别问是谁说的了，追问下去，这一屋子都不该活着。是。姐姐起来吧。姐姐，哎呦，姐姐起来吧，各位都起来吧。可我姑姑就是这么吩咐的，我要是不干，回去吃一顿笋炒肉，那可受不了。各位姐姐，小妹无礼。无礼了，姐姐。哟，你这么一叫，可把我叫死了。叫妹妹，一下子叫老了十几岁。是是是，好妹妹，你回去跟上医说一声，他那么厚爱我们，大家伙儿就谢谢他老人家了。这件事儿啊，由我来盯着，我断不会再让这种混账话出现半句。有什么事儿就落在我身上，那我可就谢谢姐姐了。嗯，太监那儿，我个仔力气小，打不动。搞不好是他们胡说的，倒让各位姐姐们吃了亏。那就劳烦姐姐们动手吧。都别站着了，过来吧。咱们这位娘娘啊，你们算是捞着了。反正呢，过两天就要请喜脉了，她躲也躲不过去。要是一摸什么都没有，那从哪儿来回哪儿去。对对。可万一这喜脉请下来了，各位姐姐，你们可就是头功啊！到时候别忘了提携小妹我一下。这两天，汉王妃和纣王妃一天三趟往上一局跑，为的呀就是她的肚子。你们把窗户都给我扎紧了，连苍蝇都不能飞进来半只。反正左右就这几天了嘛，大家伙儿就当捧捧我的场，咱们求个平安总行了吧？是是。来打听这事儿的人多吗？多，汉王府和纣王府都派了太监。您回去啊，跟上医说一声，我们这儿啊狗子撒得紧，野狗都进不来，什么闲话都传不出去的。这个自然，有闲话，那也是太监说的。谢谢。哎，大家伙儿啊，谁能给我一个准信儿？咱们这位嫖妃娘娘像不像是有了的样子？不像。你别说。这要真没有，大家伙儿空欢喜一场，这就罢了。可皇上招人笑话这事儿小不了
，我早就听汉王府和赵王府的太监们说，二位王爷听闻此事，肚皮都笑破了。不许传出去，传出去，我可不承认。你倒好，发烧昏迷这么长时间，我们担惊受怕，我还差点让人给剥皮食草。这次我是一起死了吧？我为你死了，我就是阎王爷。哎，好了，哎，你你还有脸来？你干什么你？别动了，你窗口才刚好。太孙，嗯，怎么无外谈？有些事我得提前说清楚。若为说的事，我乐见其成。如果真能把努尔干都斯几万人救回来，我们个人的仇恨一笔勾销。但有索命，无有不从。依你，<笑>那我们现在是不是可以好好商量一下，他们见面的时间和地点了？见面，见什么面？建文帝已经宣布驾崩了，那就是个说辞。他们二人的叔侄关系可不是说断就能断的。如果真要见面，朱棣作何想？你要提前告诉我。听说，自古二龙不相见。我们就说是叔侄重逢。我来找一处清静的地方，其余的，悉听尊便。嗯。你要再怎么乱动乱叫，你就死了我也不管你了。确实。亏得这医生手艺好，要不然啊，你腿就废喽。这到底怎么回事？告诉你，也不是不可能。不过你别总那么乱叫乱跳的，又该让大家替你担心。天，别说。我们是被赵王抓走的，太孙病计，他才乖乖答应放了我们。你在天牢里一直在发烧，幸亏救得早，我和徐斌都替你担心死了。他这么好心。他想干什么？还是说，我们四个人已经成了太孙的奖品，要拿我们的脑袋来立功？太孙是要跟我们做个交易。交易？跟他做交易？亏得你们也信啊！我信。你还是个孩子。你行。从我们到了京城之后，我们的每一步棋都是被他们摆弄来摆弄去。和我们一起到这里来的那些兄弟，不是死在街上，就是重伤。就算被救回来，他们也都，也都是死在牙鹅巷里。这样真的不是办法呀！赢不了就可以做狗是吗？要做你们做。我要做了狗，无颜见地下的父母。其实，这话说起来，我并不恨朱棣。我曾是京师三营的副将，攻入应天的时候也有我一份功劳。我受恩人之托，不管这姑娘她去哪里，我都随她。聂兴兄弟，你是一条汉子，听我一句，凭我们几个人，斗不过呀。这么说，你们是下定决心做狗了，若薇
，希望你爹娘在地下能够原谅你。我爹娘在地下会不会原谅我？我不知道。但是在努尔干都斯的那三万人，为了他们，就算我爹娘震怒，就算我背负骂名，我也会那么做。你心里觉得不值得吗？不值得。我来就没打算活着回去。我也没打算活着回去啊！我都已经死过一回了。你那是替狗皇帝挡箭，我不领这个情。我不要你领这个情，我要那个狗皇帝领情。我是要在努尔干都斯的三万，在冰天雪地里受苦的人回来，恢复名誉，安葬父母，祭拜祖先。我不要让他们在那个活地狱里面再慢慢的死去。我已经想透了，我要为那些活着的人拼命。你心哥哥，不管你觉得这值不值得，我都要去做。你还有什么顾虑啊？啊，但说无妨。我明白若薇的心，但是我信不过你。哎呀，要是当今皇上心意有变，我岂不是天下罪人？哎呦，无妨。我给你当人质。皇上要有任何异动啊，我这颗脑袋由你拿去。哼，你够分量吗？皇上不会为了一个已经失去名分的人毁了将来。我是诚心诚意要促成此事，理应由我承担一切风险。你别再救我！你要么让我走，要么把我杀了。你要去哪儿？你想去哪儿？我不知道。也许我会找一个地方躲起来。也许我还会回来杀了他。如果让我出了这个门，我们就一辈子做敌人了。你真的要这么做吗？是不是你想下一次回来的时候，连我都要杀？会的。参见贵妃。我妹妹呢？刚用了膳，正在休息。我进去看看我妹妹是否还睡着。先生，稍等一下。妹妹，妹妹，人呢？他人呢？睡着呢。快，快去找胡尚仪。是。快太子妃那儿有没有去请？去了，去了。了胡尚仪，有人要害我妹妹，你不能不管。好好一个大活人，说丢就丢了。我这儿树上掉下一片叶子，都怕砸脑袋。一个大活人愣没了。行，既然不想好好过，大家都别过。把门口那些小家伙送去御前司，你马上去办。听见没有？听见了。跪着。到了，说了半天，我这还没明白过来呢。怎么了？这都是？我妹妹丢了，人丢了。站在门口，别让人过来。丢了。好好一个人怎么能丢了呢？我送武善过来的时候，他还在。八成是你把他弄丢的吧？还是你呀、啊？可怜我的妹妹，得了一次恩宠，竟被你们这般糟践。皇上想再要一个龙子，太子爷、汉王、赵王，他们不会同意的。够了！你哪只眼睛看见是太子爷祸害的
。听谁说的？老爷子要一个龙子，太子爷、汉王、赵王都不同意呀、啊。你敢不敢现在去鸡鸣寺，当面三头六臂把话说清楚？敢？有什么不敢的？行，古少爷，你一起去，也好有个旁证。走。按着规矩，蒙皇上宠幸的妃子，要独居一个月满。太医请了喜脉，才能决定行止。这儿除了我和太子妃，不应该接待别的客人。安贵妃是长辈，又是姐妹之意，因此日常过来，太子妃网开一面，不加阻拦。贵妃这么一闹，别人问起来，怕是说，太子妃御下不言。放纵贵妃来，坏了规矩，到了御前。皇上细问，安贵妃何以自便呢？可是我妹妹到底去哪儿了？整个宫里都找遍了，找遍了，九千多间房子呢，都找遍了。你去跟浣衣局内监司说一声，看见嫖妃，好好请她回来。是。我想内宫还是出去不方便，为了让安贵妃安心，我自己去找。我同你一起去。都把手里的活停了。千言万语就一句：活见人，死见尸。眼珠子瞪大了，我还真不信了。大白天，大活人，眼皮子底下找不着了。他可非同小可，要是肚子里结了龙胎，掉根头发丝，大家伙的命加在一起都赔不上。快去！是。千万不能死，死了就是泼天的祸。这小丫头，人生地不熟的，她跑什么跑啊？是我们照顾上有什么不周到吗？我做到现在，这种事还头一回遇见呢。姑姑。没看见太子妃在这儿，跟我咬耳朵，你下呀！说，守城的护军说，今天没人外出，各局也不曾见到。上姨啊，你要多出一把力啊。这个自然，那万一找不到怎么办呢？嗯。这人丢了，到现在都几个时辰了。说是九千间房子，可是内宫才多大点地儿啊？上次丢的那个，以为是逃出宫了，最后是在井里找到的。那人是石新峰。老爷子对这件事情极其重视，万一问我们要人怎么办？啊！快快快！这边，快！皇上，见闻旧臣徐斌，求见皇上。
皇上，许斌，御前问话。许先生。若是这件事情能安排妥当，屈尊可以在我朝中做官也行。谢皇上太爱，我无做官之职。这就奇了，你能做建文帝的官，不能做我的官吗？你若不在，我怎么知道建文的去向？吾皇万岁！具体想做什么官，这件事情之后细细商量。先说一下你们俩拟定的方案。我与太孙走了一路，选定在无锡的灵山寺，寺中有塔，塔在山巅，彼此进退方便。很好。建文帝不愿意见皇上，他先等在九层，皇上在一层。如果皇上强逼见面，恐怕此事不成。为什么？建文帝觉得无颜面相见，也无所谓再见。如若皇上怀疑他的身份，他自有办法证实。我们做臣子的，也只能如此。嗯，他，我侄子他，怎么样？建文帝以出家为僧，若不是为了。努尔干都司那三万遗孤，他是断然不会出山的。嗯，不见也罢，我也无颜见他。不过此人的真实，我还要鉴别。这个自然，一切按照皇上的心意办。接着说，十五日后，日落时分，灵山塔相见，最迟。可在天亮前离开。嗯，他过得好吗？住哪儿啊？我想给他盖一座宫，方便起居，也表示我的歉意。建文帝已遁入空门，再入宫殿，岂不是做了俗世的囚徒？愿皇上勿作此想。也罢也罢，见我之后，最好从此消失，彼此相安。是。你有多大把握？爷爷去见建文，我这颗小脑袋就交由徐冰保管。日出之后，若建文没有回来，爷爷可就把孙儿给坑了。哈哈哈哈哈！傻小子，你认为一个死人，爷爷能把你坑了吗？我，你立了大功了。爷爷把奖赏都给你选好了，我现在不告诉你。奖品孙儿不敢要，如若爷爷执意要赏，就恳请爷爷赦免努尔干都司那三万人的罪行吧，让他们回京，共享皇恩。
，我可以听着他们的苦役，发生活用具，派遣医生，施舍棺木，把他们放回来。爷爷这一招不会做。我是做事不后悔的，我不要后来人看我是手鼠两端的皇帝。我这一生，平定草原，监督顺天，弄运河，编撰《永乐大典》，足以媲美唐宗宋祖。我见建文帝，不是皇帝给皇帝道歉。是叔叔跟侄子道歉，你明白我心意？释放靖难，遗孤善事。啊，还是留给儿孙们去做吧。这些事情要成了，监督顺天，把柄关外，我就再无后顾之忧了。圣人之过如日月，爷爷，孙儿当竭诚尽力。别找了，聂星呢？走了。啊？走了？昨天晚上，我一直劝他到天亮，他执意要走。否则宁可去死。那，那你就放他走。那总不能绑他一辈子，看着他去死吧。这个聂星，是荆轲和聂政一类的人物。他虽然偏激，可一诺千金。我不能不顺着他的意。那他跟你说没说他去哪儿？他已经告诉你了。啊？他说要找个地方，把伤养好，回来再行刺杀。爹，你真是应该叫醒我，我好歹能劝劝他，至少让我知道他在哪儿啊。离开的时候我也说过，他不忍心叫醒你。他说：“离开此门，便是仇人。你不是在梦里，他却是在梦中局已经找过了，没有人。上善局里里外外都找过了，也没有人。怎么样？各宫开始搜查井底、玉河。出去吧，上姨啊。我们要完了，怎么叫完了？老爷子和年轻妃子这件事儿啊，外朝的人都说，老爷子不满意太子，想在这哥仨之外再立一个。这外面的人说就算了，可是这个人，在宫里不见，那不让老二老三逮个正着吗？这不赵老王死了咬啊！好好的大活人，是丢不掉的。有找到的时候，他的寝室起居是我安排的，有什么事，自然我来定。你怎么定？上姨啊，我们两个人相处了这么多年，一起管理宫内女眷，我可曾把你当成下人？
？无有，现在今非昔比了。太子已经没什么权利了，我懂得。嫖妃起居，本来就归上一局直管。嫖妃出事，自然我来顶罪。那，你怎么跟皇上说呀？国家有刑法的，无需多说。至于人，活见人，死见尸，一定能找到。可是现在。活不见人，死不见尸啊！那也不难。为何不难？找一具尸体也没有那么难吧？真是聪明伶俐，合我心意呀、啊！你这孩子倒是挺孝顺。太子救过我的命，太子妃就是我的再造父母。姑姑抚养我长大，只恨无法报答，愿效死力。找一个体貌相当的，是哪位呀、啊？还没找到。天亮之前找不到呢？不会。都是你的手足姐妹，下得去手吗？我常随姑姑入宫侍奉嫖妃，我与她体貌相当。若我一死，能解太子妃和姑姑的困厄，善享死得其所。不到天亮，我就养妖而亡，万望太子妃和姑姑万福金安，如意吉祥。这番孝心，活着对我大有用处。我可舍不得你死叫他进来，问问他找到了没有。请。贵妃娘娘晚安。你先下去吧。说点我不知道的。娘娘不知道的，我们也不知道。现在正在茶宫里的每一口井，愈合，今晚很多人都睡不了了。那我就在这儿等到天亮。如果再见不到人，我就去告诉皇上。贵妃娘娘真是委屈我们了。莫说御医还没有把喜脉请下来，不知龙种是有是无。就算是没有，主子就是主子，奴婢还是奴婢，哪敢连大规矩都忘了？哼。好一个小女官呐、啊，在我面前卖嘴！倘若嫖妃怀了龙种，自己乱跑，罪过更大，是不是您这个做姐姐教唆的呢？你，娘娘，你别冲我急。太子妃让我告诉你，一定活见人，死见尸。
，跟我走。你自己选吧，白灵服毒还是让我来？姑姑，你干嘛这么吓人呢、啊？我真想。看看你这小脑袋里面到底长的什么乱七八糟的东西！今天晚上有你什么事儿？我见不得你跪着，人丢了，我自然要顶罪。你有我。一笔。